എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ട് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡിലേ ചെയ്യാം വിതൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഓവറോൾ പ്രോജക്റ്റ് ടൈം അതിനാണ് ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പെർട്ടിലുള്ള ഒരു ടേമാണ് സ്ലാക്ക് പെർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു ഇവൻറ്റിനെ എത്രത്തോളം ഡിലേ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്ലോട്ട് ഇൻ സി പി എം ഈസ് അനലോഗസ് ടു സ്ലാക്ക് ഇൻ പെർട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓവറോൾ പ്രോജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് അത്തരം ആക്ടിവിറ്റികളെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫ്ലോട്ടിന് തന്നെ നാല് രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയെ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡിലേ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഓവറോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്താലും അത് ഓവറോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടൈമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം ടൈം ബൈ വിച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിലേഡ് വിതൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏർലി സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ദ ലേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ദ ലേറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആൻഡ് ദ ഏർലി ഫിനിഷ് ടൈം ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏർലി sorry late start time of the activity minus early start time of the activity allanundengil late finish time minus early finish time of the activity next type of float ennu parayunnathu free float aanu free float ennal it is a part of the total float that do not affect the succeeding activity അതായത് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയെ എത്രത്തോളം ഡിലേ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ടൈമിൽ തന്നെ സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇതിനെയാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സക്സീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല പ്രൊസീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും അതിന് ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രിസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എത്രത്തോളം ലേറ്റ് ആയാലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്ലോട്ടിനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനുകളിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ഡിലേ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് മീൻസ് ദ മിനിമം ഡിലേ അവൈലബിൾ ഫോർ പെർഫോമിങ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി വിതൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ബോത്ത് പ്രിസീഡിങ് ആൻഡ് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ദ സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേരുള്ളത് സോ അത് സക്സീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സ്ലാക്കിന് ആണ് ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്